direct proportion or direct variation. Description or its comment section click on it, ratio and proportion one to our playlist one available. So, on the link click on it, ratio and proportion are the basic videos. Are the direct variation, inverse variation, compound proportion. If you have examples, you can use the arrow method to use the examples. La solve in addition to that, inverse proportion other related and examples without using arrow method we solve it. For the part 4 videos, we will post it. And the videos will be available ratio and proportion on the playlist. Now, we will talk about direct proportion arrow method. So, first, we will definition introduction part. So, this is the definition. So, the definition is what we will talk about. Two quantities x and y are said to vary with each other in such a way that the ratio x by y does not change. It remains constant. That is the ratio x by y remains constant. Constant na change is the same. We say that x and y vary directly with each other. So x is directly proportional to y or x by y is equal to k or x is equal to ky. So, this is the same thing. x is proportional to y or x by y is equal to constant which is k or x is equal to in the y in the side move in the division equal to in the side portion of multiplication of x is equal to ky. So, when x and y are in direct proportion we can write so x by y is equal to k and the normal. So, each value is every other x1 y1 so x1 y1 which is equal to x2 y2 so in the y1 y2 la pathina are the values of y corresponding to edhuk corresponding to pathina values x1 and x2 of x respectively so in the definition la ninga direct proportion appadina bodhu ninga formula vandu inda questions vandu enna use panninga formula nu solla bodhu adu complex ah kedaiyadhu romba simple anadhu so direct proportion appadina bodhu rendu quantity irundhuchna or quantity increase aachuna inor quantity vandu increase aagum or quantity decrease aachuna inor quantity vandu decrease aagum adha inga vandu direct appdin solittu meaning solla varadhu in case of inverse nam enna paapadhu one increase aachuna inor vandu decrease aagum one decrease aachuna inor vandu increase aagum adha and the word inverse ku direct ku illa meaning so inga vandu x by y is equal to k in the ratio vandu which is equal to constant adhe maari ungalku word problems la vandu neenga apply panna pora formula pathina idhu dhaan so idha neenga yapo vechitingna x1 y1 so corresponding ah neenga paathukku x2 y2 indha maari neenga yapo vechukku so idhe nama example la vandu explain panna bodhu ungalku indha definition romba easy ah vandu puriyum So, in real time examples, there are number of pencils and cost in rupees. So, in the one pencil, the cost is 3 rupees. Two pencils, the cost is 6 rupees. Three pencils, the cost is 9 rupees. Four pencils, the cost is 12 rupees. If you look at the quantity, the quantity is increased. This is the number of pencils. The cost is now y. Now, x is increased. If you look at the x, it is increased. If you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will decrease. If you look at y value, it will decrease. At the same time, if you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will decrease. This is the meaning of the meaning. If you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will increase. If you look at y value, it will increase. So, that's why this is the direct proportion mean. So, this is the constant we can see that x by y is equal to k. That's why we can verify it. So, in the constant, we can see that the formula is x by y is equal to k. But here, we can see x values. This is x1, this is x2, x3, x4 அதையம் கரிஸ்போன்டிம் வாழ்ந்தான் நாம் எடுக்குனோம் இத y1, y2, y3, y4 so throughout எல்லாமே constant அவும் check பணி பார்த்தில்லாம் because direct proportional x by y is equal to k அது வந்து கண்டிபாத் திரிஞ்சிருக்குனோம் so first வந்து x1 divide by நீடாட்ட இங்க போய்டக்குடாது x1, y1 so x1 divide by y1 பார்த்தின்ன 1 by 3 கண்டிக்கு 
ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் சொன்னாங்க இங்கே வந்து ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து டூ பை சிக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் இதை நீங்கள் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் செகண்ட் டேபிளில் க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஃபோ சாரி ஒய் த்ரீ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை ஒய் த்ரீ சிம்பிள் எக்ஸ் பை ஒய் எக்ஸ் பை ஒய் எக்ஸ் பை ஒய் அதெல்லாம் எழுதிட்டுருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் த்ரீ பார்க்கும்போது த்ரீ டிவைட் பை ஒய் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸோ த்ரீ பை நைன் நீங்கள் ஒன் பை த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒன் பை த்ரீக்கு இங்கே த்ரீ பை நைன் இருக்குன்னு அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் பார்க் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா இதை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது நைன் இருக்குது ஸோ தேர்ட் டேபிளெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 இஸ் ஆன் நைன் ஸோ இங்கேயும் கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டு சேஞ்ச் ஆகாது இங்கே ஒன் பை த்ரீ தான் ஒன் பை த்ரீ தான் இருக்குது இங்கேயும் ஒன் பை த்ரீ இருக்குது அடுத்து ஒரு வேல்யூ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஒய் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டிவைட் பை டுவெல் இதை நீங்கள் ஃபோர்த் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் ஸோ த்ரோட் நீங்கள் எல்லா ரேஷியோவையும் நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஒய் ஃபோர் எல்லாமே பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இதை தான் இங்கே ஃபார்முலாவில் சொல்ல வராங்க ஸோ எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒய் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ விச் இஸ் அகைன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை ஒய் த்ரீ விச் இஸ் அகைன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஒய் ஃபோர் இது எல்லாமே ஏன் ஈக்குவல் டு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோட கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே பாருங்கள் இதோட வேல்யூ எல்லாமே சேமாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம ஃபார்முலாவில் வந்து இதை வந்து ஈக்குவல்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இருந்து ஸோ இது எல்லாமே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி ஒய்யோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால தான் இதை வந்து டேரக்ட் ப்ரொக்கோஷன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இதோட ரேஷியோவும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ் அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸுமே நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்த்ததில் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் பார்த்தா புரியும் நம்ம ஏன் வந்து டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒய் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ நம்ம நமக்கு எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர்னா இதை நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே வரலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன் சொன்னா இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் தான் பாருங்க ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் குவான்டிட்டியா நான் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இதை வந்து ஒய் குவான்டிட்டியா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் கேஜி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டுவெல் கேஜி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஸோ எக்ஸ் குவான்டிட்டி வந்து பாருங்கள் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒயோட குவான்டிட்டியும் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகிருக்கு ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது வந்து எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ ஃபைவ் கேஜி இருக்கும்போது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கு டுவெல் கேஜி ஸோ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது காஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் மீன் பண்ண வராங்க ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒய்யும் வந்து அனதர் குவான்டிட்டியும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஃபைவ் கேஜிலேருந்து டுவெல் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இதை நம்ம வந்து ரேஷியோ வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இதை வந்து நான் எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து ஒய் ஒன் இதை வந்து எக்ஸ் டூ இது வந்து ஒய் டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒய் ஒன் இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைட் பை டூ ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஷுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் இதை ஃபிஃப்த் டேபிள் அதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் சார் டென் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இங்கேயும் நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டுவெல் டேபிள் அதை கேன்சல் பண்ணலாம